大家好，揾吉台台长啊！咁啊，睇我啲片咧，通常都系香港人多噶啦，就少部分咧就系台湾人。咁既然都系同类人啦，咁啊都可能冇去过旅行啦，两度都，所以咧各位就去睇远啲，我哋睇下外地嘅交通。今日简单嚟介绍下呢个澳门大概嘅交通系统啊。咁虽然澳门咧就距离香港咧就近过去台湾嘅，不过唔紧要，咁毕竟就系算澳门啊，但系但系都系嗰啲酒店、住宿、巴士噶啦，咁好少搭其他交通。咁因為我自己去澳門之前呢，都係咁嘅嘢，咁啊，所以今日一直係介紹呢個澳門嘅各種唔同嘅交通系統啦。咁以下招呢，就以寫稿日嘅日期為準啦。咁啊，日期就喺下面嘅影片下面簡介可以見到啦。首先就係介紹一下呢個澳門嘅分區啊。咁由於我哋就唔係專業嘅澳門人啦，咁大家得個知字就得㗎啦。咁我會建議用四個分區嚟有分辨嘅。首先就係澳門半島啦，即、就、係、是。岛咁啊，即系我哋最熟悉嘅传统景点嗰啲咧，大三巴啊、旅游塔啊，都喺澳门嗰边噶啦。咁跟住就系离岛啦，咁离岛啊拆开三部分。咁第一个就系呢个氹仔啦，亦都系通常叫成个离岛嘅名啊。咁不过我会当系呢个离岛嘅北边。咁啊呢个范围就系以前氹仔岛嘅范围。咁啊包括观雅街啦同澳门机场。跟住就系呢个路氹啊。咁呢个就系填海区嚟嘅，就将氹仔同路环岛连埋一齐。冇錯，其實澳門以前有三個島組成嘅，咁而家咧就填咗咧，接咗兩個島啦。咁可能將來九龍同港島都係一個大區咁樣。咁路氹城咧，基本上就係得酒店同賭場嘅啫。咁啊，大部分嘅大酒店都喺呢邊嘅啦。咁再就係路環啦，咁啊亦都係以前嘅路環島啦。咁包括有路環市啦、黑沙海灘同九澳。咁你又仲有一個澳門大學區嘅，咁喺珠海嗰邊。咁啊，你可以當係第五個區。咁啊，澳門同氹仔之間就有三條橋連接嘅。咁簡單嚟講呢，就叫做中橋、東橋同西橋啦。咁中橋就係俾巴士用嘅啫。咁中橋嘅澳門本島嗰邊呢，就係呢個澳門最大巴士站，就係、是、亞馬拉前地。咁大概呢，就係、是、澳門呢，就係咁樣啦。咁咧跟住介紹下呢個澳門嘅交通系統啦。咁澳門嘅交通呢，基本上主要都係由巴士組成㗎啦。咁佢哋呢，就有兩間巴士公司嚟營運嘅。一間就係澳巴啦，咁全稱就係呢個澳門公共汽車股份有限公司，咁啊簡稱就係 TCM， 咁啊用車隊同路線嚟計呢，就係、是、全澳門最大巴士公司。咁呢一間呢，就係、是、新福利啊，咁全稱就係呢個澳門新福利嘅公共汽車有限公司，簡稱呢個 Transmet， 又俾人叫做關閘巴士公司。咁因為啲路線牌成日都要寫近近關閘嚟到做招來啊，咁啊呃人。咁啊關閘呢，就係、是、澳門同珠海最大通關口岸，所以呢。結論啦，係啦，咁就另外喺澳門政府處理類似香港嘅專營權嘅時候咧，仲有間巴士公司嘅，咁一間嗰間叫叫維奧聯運，簡稱呢個 Wheeling 啦、是但啦，反正佢特色就係一堆老土綠嘅巴士，咁而家佢當時嘅投訴率啦，以外咧同市以民最唔滿意巴士公司咧就係呢間嘅嘢啦，咁所以中司咧就破產，咁啊二零一四年咧就交俾另一間新時代嘅巴士營運啦，咁簡稱呢個 New Era。咁二零一八年呢，咁啊再將呢個新時代巴士合合併埋落呢個澳巴度，咁啊令到澳門嘅巴士公司得返兩間。咁澳門大概九十條路線啦，咁唯一收費就係六蚊嘅。咁澳門通係平啲嘅，咁啊晏啲仲要再提。巴士呢，就通常誒基本上全部都係單層巴士，咁有啲就係掛接啦，有啲係天然氣啦，有啲電動巴，有大巴，有中巴，有小巴。咁有啲小巴呢，就係串串通啊，亦都係供應澳門最差嘅巴士，又真係維奧連運用好多嘅嗰種巴士。咁巴士駕駛就講呢度啦。跟住再講呢，就唔夠時間去睇下交通工具㗎啦。咁啊，澳門嘅鐵路嚟講呢，就其實係得輕軌咁滯嘅啫。咁啊，呢個輕軌系統呢，其實開始營運咗冇幾耐啦。咁喺二零一九年第四季先通車嘅。咁呢條路線就連接機場啦、老氹城嘅嗰堆賭場啦，同埋啲旅客區。簡單嚟講，其實呢條呢，基本上只係旅客線嘅啫。咁暫時列車就未去到澳門半島啊。咁就係喺氹仔同路氹嗰度服務。咁呢個列車就係交輪嘅系統啦，就係、是、第三軌去供電嘅。咁又有啲似台北嘅文湖線。咁值得一提咧，呢、這個咧輕軌咧係由呢個世界上數一數二好嘅呢個鐵路公司嚟到營運嘅，就係、是、呢個港鐵啦。冇錯，係香港個港鐵啊。所以通車之後第一次嘅故障咧，係大喺半個鐘頭之後，咁啊相信咧係破世界紀錄嘅。咁首先係恭喜曬澳門人啊！可以享受呢個好似香港咁嘅升級嘅鐵路服務，跟住呢，氹仔線嘅造價係一百億澳門元左右啊！咁用佢嚟計呢，係應該係造價最高嘅鐵路嚟㗎啦。因為車站呢，其實一路起呢，個個設計就一路改嘅，咁所以呢，就改完之後嘢再重新起過啦。咁咁所以就唔提啦。總之咧，列車收費正價就六蚊，十至十五分鐘咧先有班車，所以其實係冇人搭嘅。不過根據最終嘅發展路線圖啊，咁啊輕軌嗰度發展得唔錯嘅，咁啊造價好估可能誒五百億。好啦，咁就建議
。講到澳門交通啊，唔可以唔提賭場嘅穿梭巴士，簡稱發財巴。咁呢啲發財巴主要就來往唔同嘅關口啦，同酒店。咁即方便啲旅客一去到澳門呢，就直接去呢個賭場度捐錢啦，所以就叫做發財巴。咁呢個巴士呢，就係個搭得嘅，咁所以你慳旅費方面咧好有幫助啦。咁由於巴士呢，其實係為旅行設啦，咁有啲路線可能直達景點嘅。咁所以你如果旅行呢，又可能全全程搭晒呢个发财巴，咁你悭好多车钱㗎啦。咁以前去澳门啊，咁啊，你首选嘅交通模式一定係船啦。咁喺澳门对外码头一共有三个，分别就係呢个内港、外港同北安。咁内港客运码头呢，就係十六号酒店隔篱啊，咁啊就啲船呢，就会出境去呢个珠海嘅湾仔口岸。呢、這个外港客运码头呢，就係港人最熟悉嘅机场啦，即係。我哋成日嗌嗰個廣告碼頭，仲有一個呢，就係北安客運碼頭啊，通常叫做氹仔碼頭或者係機場隔離嘅。咁而喺澳門嘅水路航線主要有三間公司營運啦，首先就係呢個噴射飛鶴，亦都係港澳最主要嘅關航線嘅公司啊。咁就來往呢個上環港澳碼頭啦，同埋澳門外港碼頭嘅。咁就好多航線啦，咁就唔主實，咁就唔詳細講啦。咁啊，香港主要就有港去到港澳码头啦、中港码头啦同海天嘅，咁澳门就去到外港同氹仔，咁就另外就有啲线呢，就澳门去到深圳嘅蛇口福永啦，同埋珠海嘅九州港。咁另外一间呢，就系、是、金光飞航啊，咁啊就系营运呢个氹仔码头至香港港澳码头、中港码头同埋海天嘅航线嘅啫。咁啊，仲有一间就系粤通船务，咁就冇香港线嘅，咁就主要系去。营运呢个内港至珠海啦，氹仔至深圳珠海啦。另外仲有观光用嘅澳门海上人其中一格都系佢营运嘅。咁啊，另外喺港澳有一个货柜码头啦，仲有一个油库。咁澳门嘅的,的士咧就黑色车身嘅，咁啊营运大致同香港差唔多，加平均嘅收费都同香港差唔多啦。咁啊计个数嘅距离有啲分别。咁另外去部分地区就去路环啊，可能会加啲附加费咁。嗰啲澳門搭嘅的士咧，其實一樣禁忌，因為佢哋成日咧出現啲違規現象。咁由於佢哋正常做嘢賺錢真係唔多啊，咁啊好多司機咧可能會拒載啦、揀客啦，甚至兜路啦、攬手車子啊、恐嚇都聽過。咁所以咧，其實如非必要咧，真係唔好搭的士會好啲嘅。咁啊，澳門一個機場咧就係、是、澳門國際機場，咁啊跑到咧就喺海上面填出嚟嘅。咁佢就喺氹仔嘅東邊，咁啊氹仔碼頭隔離。家傳説中咧，氹仔碼頭咧係做大和機場嘅。到呢個機場咧，就設有呢個二十五個機位啊，包括五條嘅登機橋，咁剩低就行路啦，嘅搭巴士啦。咁啊，最大就可以坐 B 7 4 4嘅客機。咁二千年尾之前咧，澳門航空咧就有呢個澳門嘅專營權嘅，後屘就開放航權就冇咗啦。咁啊，以前仲有呢間一間廉航嘅就係、是、非凡航空，不過咧因為經營不善咧，咁啊執咗粒啦。因航嘅 friend 啊，咁啊，澳门航空咧就是、中国国际航空嘅子公司，亦都系著名嘅呢个廉航服务嘅传统航空。咁简单嚟讲咧，就澳门人都唔会搭澳门航空嚟，经香港转机都唔要澳航嘅，或者去呢个珠海机场。咁你澳门就直升机服务咧，就来往呢个香港嘅上环啦，同埋深圳宝安，即系空中快线啦。咁啊，机场就喺呢个外国码头上层。咁如果唔計三輪車啊，澳門仲有一種交通工具嘅，就係、是、呢個纜車啦。咁啊，澳門松山纜車係全世界最短嘅纜車啊。咁由三係二龍喉公園出發呢去到山上嘅東望洋山松山市政公園啊。咁啊，但係唔使兩分鐘咧就到㗎啦。咁啊，好平嘅啫。咁啊，去呢個東望洋炮台燈塔呢，可以考慮用呢個方式上山啊。不過你就可能要行一段路咁樣啦。咁另外呢，喺永利皇宮酒店都有纜車，就圍住呢個人工湖運作嘅，咁就免費嘅。咁啊，澳门嘅六路口岸咧就去珠海咧，咁就有四个关口，一个就系关闸啦，就系全澳最多人过关口岸。咁珠海嗰边就叫拱北啦。咁第二个就系横琴口岸啦，咁啊呢个新关口啦，咁啊啱啱开无耐，咁啊用一年啫。咁啊呢个就用一次过关模式啊。咁上第一题旧口岸咧就系莲花口岸，第三个啊就系港珠澳大桥嘅珠澳口岸。咁除咗去香港之外咧，澳门都可以咁样行去珠海嘅。不过而家呢个嘢实在太偏远啦，都冇得用。咁啊，澳門呢就要搭車去入去嗰個口岸嗰個島度啦。咁去到珠海區呢，就搭返車出返，出返又係關閘嗰頭啦。咁啊，點解搭呢？咁啊？仲一個就係跨境工業區啊，但係就係俾工業區人士用。咁就附近呢，有一個就係開嘅青茂口岸啊。咁啊，亦都一次過關口岸嚟嘅。咁其他口岸就外港啊、內港啊、探仔碼頭啊、機場直升機場啊，全部前面都提過啦。
。咁佢用啲咩嚟畀錢嘅呢？咁同香港八通呢，或者台灣嘅一樓卡一樣，咁澳門又有咁澳門通嘅。跟住澳門通呢，就係搭巴士嘅時候咧，可以有正常。巴士車費咧就有三至四蚊嘅優惠啦，亦都有轉乘嘅優惠。咁所以如果你成日去澳門啊，咁啊又會搭巴士，咁建議會買張零用。咁啊，不過澳門市民就普遍反對出面啲人用車費優惠，因為用咗佢東航資源。咁啊，仲有一個 M Pay 嘅電子錢包啦，咁就好似支付寶咁，不過可以巴士上面俾錢。咁比較特別嘅，仲有呢個新嘅輕軌通，咁啊就係可以搭輕軌用嘅啫。咁啊個系統係冇整合到澳門通嘅，即、就、係、是、你用澳門通咧就係另外買飛噶啦。咁如果呢件事咧實在太廢啦，咁啊輕軌亦都好廢啦，咁絕對就唔建議呢，就三十蚊嚟買咗輕軌通啦。好啦，我哋今日眼睛就去咗上旅行啦，咁啊去咗睇澳門嘅交通系統啦，最後呢，就想問下大家，你想唔想去澳門去行呢 a 想去呀，通關之後都去呀 b 想去呀，不過通關都唔會去 ；C 唔想去呀，去外國好過 ；D 唔想去呀，旅行好無聊呀，喺屋企嘔臭好過。依其他留言分享下啦，咁最後多謝打手睇，有各位對澳門有興趣，可以留言又去同我講啦，咁我可能仲可以再分析一啲澳門嘅交通問題啦，可能佢佢啲塞車問題啊，或者四四更啦，咁就贊好啊，分享同訂閱，因為下次再見啦，拜拜。